Ngayon, to give you additional information, ito ngayon yung nauna tayo sa discussion na to. Uh, I'm discussing this hindi para kayo ay takotin at pag-alalahanin, kundi makapaghanda tayo. Sabi ko nga kanina, the looming economic uh, slowdown is happening right now. Tayo yung unang, sabi nga niyan, we're the first breaking the, ano, the news about it. And uh, nagtataka lang ako kasi yung ating broadcast, restricted siya. Ngayon ko lang, mga kababayan na discovery, it is purposely res restricted because of the order from the WHO, the powers that be. The United Nations uh, officials restricting the flow of news sa Facebook, targeting yung mga tulad natin. Sa Twitter, sa Instagram, pati TikTok. Kita ninyo? They want to control the flow of information mga kababayan. Kasi ang gusto nila, sila lang yung paniwalaan. Paniwalaan yung agenda nila. Huwag tayong pauuto sa kanila, mga kababayan. So ngayon, ito yung balita galing to sa Inquirer. 25,000 Hong Kong maids in danger of losing jobs. O, ito yung sinasabi natin. Eh. Pagkita ko po sa inyo. O, ito yung kwanggo, yung uh, pakita ko ulit sa inyo. Ito yung ating uh, uh, Yun ang ginawa ng anak ko Mga kababayan na uh, Headline Coronavirus Global Emergency Economic Slowdown is Looming Dante Maravillas January 31, 2020 O ngayon Are we alarming? The people of the world, hindi. Sinasabi lang natin yung totoo. Para tayo po, baka pag uh, handa. Kasi pag hindi tayo handa, sa slowdown, economic slowdown, magugutom tayo niyan. Di ba? So para tayo makapag-isip, mga kababayan, ng mga alternative natin. Ah. Ah, sana yun. Ah, ito. Mga alternative natin, pullback. Dapat may pullback po tayo. Pag hindi, paano na? Uh, kaya dyan, sa Hong Kong, kumusta kayo? Oh, ito ngayon ang balita ng inquirer. Oh. 25,000 Hong Kong maids in danger of losing jobs. More than 15,000 newly hired domestic helpers and another 10,000 vacationing overseas Filipino workers are stranded in the country after the government imposed a ban on travel to and from China, Hong Kong, and Macau to prevent the entry and spread of the novel coronavirus. You see? Ito na yung hinihingi mga kababayan ng oposisyon, ng mga dilawan. I-restrict ka niya, i-bawal na. O, bawal. O, ngayon, anong gagawin ninyo dito? Lumi, anong gagawin ninyo? Kiko, Yeah. Di ba ang gusto ninyo? Kasi nakukulangan kayo sa aksyon Mabibigyan ninyo ang trabaho Papakainin ninyo yung mga pamilya niyan Sige nga Gagaling ninyo magsalita Kaya yung ating Pangulo Hindi ras kung magdesisyon Pinag-iisipan niyang mabuti Ngayon Yan ang gusto ninyo eh o oh, sige, sabi ng Pangulo, 
Eristrico. Itong dito. O ito ay epekto ngayon. According to the Society of Hong Kong Accredited Recruiters of the Philippine Sharp, this uh, newly hired domestic and vacationing OFWs are expected to fly to Hong Kong in two to three weeks. New hires only typically have up to three weeks to get to their employers. Filipino domestic helpers from Hong Kong in Macau may lose their jobs. If they travel, if the travel ban and lack of flights to those regions is not resolved by the end of February, sabi po ni Sharp, President Emmanuel, oh, hindi Emmanuel, Alfredo Palmieri, who is currently in Japan, recruitment consultant Emmanuel Sislani, oh, Gislani, said the travel ban might become counterproductive because Filipinos in Hong Kong, Macau, in China would hesitate to return to the Philippines now that they know they would not be allowed to return. So yung sinasabi natin, yung mga actions dapat pinag-aralan mabuti. And alam itong bagay na to ng ating Pangulo, kaya hinay-hinay. Hinay-hinay yan yan. Hindi kailangan lahat. Kung lahat, abag sa kaagad. Maraming maguguto, mga kababayan. And I tell you, ano ngayon yung laman ng mga balita yung Macdo, yung Macdo sa China, Sara. Nasaan na yun? Yung balita. Pati yung Apple, lahat ng mga companies, foreign and local, hindi man sila makapag-operate o na lockdown, walang taong lumalabas. You see? O, ngayon, mga kababayan, tapos ngayon, magsasalita yung WHO. Countries should keep borders open. <laughs> Yun na may tiyan. <laughs> borders should be kept open and people and trade flowing in the face of the coronavirus outbreak. All the countries have a sovereign right to take measures to try to protect their citizens, the World Health Organization said Friday. Saka, nung gagawin mo doon? O na-restrict? I-restrict niya yung travel. Protect yourselves. Tapos, nagbago. Aawag niya, buksan lang. Una, gamit niya kayo ng face mask. Sunod na balita, huwag niya, it cannot protect you. <laughs> Because sa inyo dito sa mundong ibabaw na to, ah, talagang nakakalito. O, ngayon, mga kababayan, o, ito, balita. Red Cross officials fired for failures at China virus epicenter. O, kita ninyo. Salita kayo ng salita. It pa rin International Red Cross. Oh. Kaya sabi ng China, salita kayo ng salita, di man kayo tumutulong. Hobby Red Cross Vice President Xiang Qin was fired for the election of duty while receiving and distributing donated funds and goods according to a statement on the ha Hobi Province Party Discipline Commission's website. Tanggap lang ng tanggap daw ng donasyon. O 
Ngayon, mga kababayan, o ito pala. Ah. Ano yan? Ito. Ito yung hinanap ko. Nike. <laughs> Nike says virus to have material impact on China's operations. Nike said Tuesday it has closed about half of its stores in China and reduced hours at others due to the worsening. Nawala. May... Nawala yung binabasa ko. Worsening situation doon mga kababayan sa sa China. Siyempre, di na makalabas yung mga tao. Bawal lumabas. Walang pumupunta sa tindahan mo, di mo isasara. Bubuksan mo yung operation mo. So, this is the economic impact, mga kababayan. 